హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి దేశవ్యాప్తంగా కరోనా ఈ కరోనా వైరస్ సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా సడలింపులు నిన్న ఇరవయో తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమల్లోకి వచ్చాయి అయితే ఇందులో భాగంగా మన రాష్ట్రంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినట్లయితే విశాఖపట్నంలోని కొన్ని ఏరియాలు ఈ సడలింపులో భాగంగా ఈ అక్కేపాలెం రెడ్ జోన్లో ఉన్నదా ఆరెంజ్లో ఉందా గ్రీన్లో ఉన్నదని జనాలకి కొంతమందికి డౌట్గా ఉన్నది అది ఏంటనేది మన సీఏ గారి మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ ఇది ఇది రెడ్ జోన్లో ఉన్నది ఆరెంజ్ జోన్లో ఉన్నది నిన్న సడలం పిచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తర్వాత జనంలో కొంతవరకు డౌట్గా ఉంది అది ఏంటండి అంటే మనకి ఇప్పుడు రెడ్ జోన్లో ఉందా ఆరెంజ్ జోన్లో ఉందా గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నదా అన్నది నిబంధనల ప్రకారం ఏదైతే కేసెస్ కరోనా వైరస్ సంబంధించిన కేసెస్ నమోదయ్యి ఉన్నాయో ఆల్రెడీ నమోదయ్యి ఉండి ఇంకా డిశ్చార్జ్ కాకుండా ఉన్నట్టయితే అది రెడ్ జోన్ ప్రాంతం కింద పరిగణించబడుతుంది అదే విధంగా లాస్ట్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఇంకొక పద్నాలుగు రోజుల వరకు అది రెడ్ జోన్ ప్రాంతం కింద పరిగణించబడుతుంది ఇంకో పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా వేరే ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కానట్లయితే అప్పుడు రెడ్ జోన్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి ఆరెంజ్ జోన్కి వెళ్తుంది మరొక పద్నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత దాన్ని ఏమో గ్రీన్ జోన్ కింద ఈ విధంగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ వెరస్ ఇక్కడ ఏడు కేసులు ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి ఏడు కేసులు ఇంకా ఒక కేసు డిశ్చార్జ్ కావాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంకా రెడ్ జోన్ ప్రాంతంగానే పరిగణించబడుతుంది ఇది ఒకటే కాకుండా టోటల్ సిటీ ప్రాంతం అంతా కూడా రెడ్ జోన్ ప్రాంతంగానే పరిగణించబడుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ తమ యొక్క ఉద్యోగాలకి వెళ్ళాలనేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏ రకంగా మీరు బయటకు పర్మిషన్ ఇచ్చి రెడ్ జోన్ నుంచి పంపిస్తున్నారు సార్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రతి చెక్ పోస్ట్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక ఫార్మాట్ అంటూ సిటీ కమిషనర్ సార్ ఇచ్చున్నారు ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఆ ఎంప్లాయీస్ తాలూకు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు దాని ప్రకారం ఆ రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో పనిచేసేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ అదర్ దాన్ రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కింద రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు అందులో ఫార్మాసిటికల్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఐటీ సెజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మెడికల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు బ్యాంకింగ్ సంబంధించి ఎనీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ తాలూకు మొబైల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నారు వర్కింగ్ ప్లేస్ని కూడా తీసుకుంటారు దానివల్ల ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ కొంతమందికి వచ్చే వాళ్ళకి పోయే వాళ్ళకి మీరు టెంపరేచర్ చూస్తున్నారు అది ఎందువల్ల ఏంటండి అంటే మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఏదైతే మనకి కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో సిమ్టమ్స్లో గొంతు నొప్పు కానీ లేకపోతే డయారిక్ సంబంధించింది కానీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఎవరికైనా ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు సస్పెక్ట్ దట్ పర్సన్స్ కాబట్టి ఈ టెంపరేచర్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని కాంటాక్ట్ ఇన్ఫ్రా థర్మోమీటర్ అని ఒకటి ఇచ్చున్నారు దాన్ని మా సిబ్బంది అందరూ కూడా పెడుతున్నారు ఇలా పెట్టిన వెంటనే అది మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ వచ్చినట్టయితే మళ్ళీ ఒకటికి రెండు సార్లు తీసి మనం సస్పెక్ట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళని మెడికల్ టీమ్ని పిలుస్తున్నాం మెడికల్ టీమ్ని పిలిచి వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ సో ఇది ర్యాండమ్గా మనం పిక్ చేయడానికి సస్పెక్ట్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అన్ని ప్లేస్లో కూడా ఇచ్చారు థర్మోమీటర్ని ఇవ్వడం వల్ల వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ అనేది తెలుస్తుంది అదే చూసారు కదా సీఏ గారు చెప్పినట్లయితే అయితే మరి కొంతకాలం మటుకు ఈ రెడ్ జోన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందనేసి ఆయన మాటల్లో తెలియజేశారు కెమెరామ్యాన్ స్వామితో త్రినాథ్ వైజాగ్ విజన్ విశాఖపట్నం